Dopo l'audizione, e chiudiamo, che hai avuto in Senato ieri, la tua percezione è che possiamo cambiare in termini positivi anche nell'interlocuzione con le persone con cui hai trattato? Guarda, io sono molto soddisfatto sia dell'audizione che ho avuto l'altro ieri con le due commissioni finanze sulla riforma dell'UPEF, che è stata molto costruttiva reciprocamente anche per gli scambi successivi che ho avuto con i vari onorevoli e senatori delle commissioni sia per quella di ieri sono eh, diciamo consapevole del fatto che sta accadendo qualcosa nel mondo politico eh, che come dire eh, lascia ben sperare perché vedo un'attenzione eh, un po più parecchio più, più, più solida rispetto a temi di rimenti ho la sensazione che quando si lavora per obiettivi chiari ci sia anche maggiore eh, responsabilità, maggiore attenzione, eh, maggiore entusiasmo nell'affrontare certi temi. Fermo restando che lavoriamo comunque in una situazione di emergenza, non è certamente una situazione ordinaria e questo impatta relativamente alla, 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 alle azioni da svolgere, da compiere. Io do un mio parere sul tema, in questo momento come dicevo ci vuole, eh, ci sicuramente grande senso di responsabilità, sicuramente grande entusiasmo, ma un concetto fondamentale che riguarda chi opera, chi si mette veramente al lavoro per risolvere le questioni è la sobrietà. Io credo che questo sia il momento della sobrietà, fare pochi proclami, evitare troppe uscite eh, non meglio identificate anche a livello pubblico, cercare di dare un contributo fattuale alle attività anziché un contributo esclusivamente eh, comunicativo. È importante comunicare quello che si fa, ma quando lo si fa, e, e cercare di far ve veicolare i messaggi correttamente, in maniera, non dico eh, diciamo, chiara, esclusivamente chiara, ma addirittura istruttiva, quindi portare a conoscenza il processo di scelta che ha prodotto una certa, una certa diciamo, decisione. Credo che questo educhi, come dicevo, i cittadini alla responsabilità e non li educhi alla paura. Questo deve essere l'obiettivo principale in questo Educazione momento. Educazione e non paura. Io credo che il parallelismo tra sanità e eh, finanza sia, sia veramente l'ideale sotto questo punto di vista. Educazione e non paura per gestire bene i risparmi e gestire bene le nostre vite.